今晚巴萨和巴黎就将决一死战，分出个胜负出来了。那么究竟是急于拿到队史第一个欧冠冠军的巴黎圣日耳曼闯入四强，还是传统豪门饱受经济困扰的巴萨守住优势呢？我们来讲一下这场比赛啊，双方的一个胜负手欧。对于巴萨来讲，肯定是做好防守，因为你现在领先一个进球呀。可惜的是，主场今年不在诺坎普，不然我们可以说巴萨最起码应该有八成胜算在主场晋级。你光虚啊，你都给登贝莱虚转腿了。那么在临时主场，巴萨要做的是什么呢？我个人猜测，右边路是否可以使用拉菲尼亚？上一场比赛，亚马尔面对努诺·门德斯劣势很大，特别是身体素质上面。门德斯毕竟年富力强，冲击力十足。亚马尔在这个位置相对来说并不是那么牢固，不管是攻守，很难占据优势。拉菲尼亚相对硬朗，做出协防保护也更加游刃有余。左边路可以尝试最近状态不错的菲利克斯，如果你不想用，也可以试试弗兰托里斯。中场其实是没什么选择的，德隆佩德里和京多安啊，基本上是板上钉钉，除非呢。你为了增强中场的控制，把左边路直接干掉，让佩德里上来拉边，菲尔明啊再上来打中场。但是我觉得太冒险了，因为这场比赛啊，巴黎的阿什拉夫是回来了。那么他两翼齐飞的情况下，你两个边前卫的防守就至关重要。后卫的防守对于姆巴佩肯定是孔德领防阿劳霍保护，边前卫后腰夹击。不过这场比赛的关键先生啊，可能不是姆巴佩，而是登贝莱。在你重兵防守姆巴佩的情况下，登贝莱一定会获得很多的空间，有大量的一对一和进攻发起的机会。这种情况之下，限制他就成了一个难题。上场球，因为埃里克不上周锋，导致库巴西可以照顾到侧翼。但这场球，埃里克还会不会上周锋，你真猜不到。我相信啊，就连巴黎的球迷和球员啊，都想不到埃里克下一步想干什么。那么，首先，巴萨就要利用主场优势，疯狂给本赛季出走的登贝莱上压力。主场球迷的嘘声是很厉害的，很夸张的。卢卡库就是迷失在国际米兰疯狂的主场当中。其次，要派个坏小子全程给登贝莱上动作、上嘴脸。能否在限制姆巴佩的前提下防住登贝莱，可能就是本轮欧冠中一个胜负手了。至于巴黎，只求恩里克不准活啊！这个球队去年下窗烧了几个亿欧元了，结果呢，全做替补席上。两大中锋加一后腰都不让踢，你任何二人你受得了吗？巴黎跟巴萨比有一个优势，就是巴萨没有的中场的硬度呀。布加特能用，你还是得用。你中场够硬，能把球抢下来，才能在前场制造反击和威胁。你中场拼不过没有六号位的巴萨，那你还踢什么呢？现在最大的担忧啊，就是布加特啊，这个欧冠级别的比赛好久不踢了，状态咋样？万一这种时候呢，把他临时提上来，状态再不好，那真是翻了天了。后卫这个贝拉尔多千万不能再用了，我的天哪，太拉了！如果还用，那真是彻底入魔了。埃里克百分之百是回巴萨报恩的。右边路阿什拉夫回来是一个非常好的消息，完全可以给门德斯和阿什拉夫两路齐飞，帮助姆巴佩和德贝莱拉出空间。中场维利尼亚作为组织核心表现是相当不错的，前面你上个中锋啥都解决了。至于姆巴佩，他需要调整自己，更积极、更多的向前跑动，而登贝莱就负责进攻发起，把球给姆巴佩传下去。以巴黎的进攻配置啊，其实巴萨一个球领先并不稳妥，这场在西班牙的决战。也肯定会相当相当精彩。